എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താലിസ്മേൻ ഐ എസ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്കറിയാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റ്ലി വരുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളാണ് കൂടുതലും യു പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക് അതായത് എന്നാൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പഴയ ടെക്നോളജിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റീസെന്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളും അതിന് പഴയതായിട്ട് അതായത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജികളും ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് സോ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ എവല്യൂഷൻ അതായത് വൺ ജി മുതൽ സിക്സ് ജി വരെയുള്ള എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതല്ലാതെയുള്ള വേറെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ദെൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ദൻ വൈഫൈ വൈമാക്സ് ലൈഫൈ എൻ എഫ് സി ഇതിൽ ലൈഫൈ ആൻഡ് എൻ എഫ് സി ഇത് രണ്ടും റീസെന്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള റീസെന്റ്ലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫോസൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം ബാക്കി ഇത് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഇൻഫ്രാറെഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ ഓൾഡ് വയർലെസ് ടെക്നോളജി യൂസ് ടു കണക്ട് ടു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ടി വി റിമോട്ടിലും ഡി വി ഡി പ്ലെയറിന്റെ റിമോട്ടിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേ വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഇറ്റ് യൂസസ് എ ബീം ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സോ റിക്വയർ ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺലി അറ്റ് ക്ലോസ് റേഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് കൂടാതെ ഇതിന് ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസസും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ദ ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഇൻ എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ വേ ഇൻഫ്രാഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വെർ ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ ടു സപ്പോർട്ട് ഓൺലി ടു വേ കണക്ഷൻസ് ഓൺ എ ടെമ്പററി ബേസിസ് വെൻ നീഡ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് ആ ഒരു ആവശ്യമുള്ള നേരത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഞെക്കിയാലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫുൾ ടൈം അത് കണക്റ്റഡ് അല്ല അതൊരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ കണക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് അതൊരു കണക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്നതും കണക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു ദെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ റെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിയാം ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ റെഡിന് അപ്പുറത്താണ് അതിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് അഷുവേഴ്സ് എ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കലി സെക്യൂർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വെരി ലോ ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ടി വി ഡി വി ഡി പ്ലാന്റ് റിമോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഈസ് എ ഫാസ്റ്റ് ഈസി വേ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ലാപ്ടോപ്സ് വിത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് പോർട്ട് ഓർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ പിക്ചർ ഫ്രം എ ക്യാമറ ടു ലാപ്ടോപ്പ് വെൻ ബോത്ത് ക്യാൻ യൂസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് അതായത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ രണ്ട് ഡിവൈസസിലും ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ക്യാൻ കണക്ട് ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബൈ അലൈനിങ് ദ ഇൻഫ്രാറെഡ് പോർട്ട്സ് Use the infrared icon that appears in the status bar to send and receive data. That is the Infrared Data Association defines physical specifications, communication protocol standard for a short range exchange of
ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവശ്യമുള്ള നേരത്തെ നടത്താൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് റേഡിയോ ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ എഫ് എച്ച് എസ് എസ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ടു അവോയ്ഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഇൻഡിഫറൻസ് ഫ്രം അതർ റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക് അതായത് ഈ ടെക്നിക് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കരിയർ സിഗ്നൽ ഇൻ ദ ഫുൾ അവൈലബിൾ സ്പെക്ട്രം ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡഫറൻസ് വരാതിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് സ്പെക്ട്രം ആണോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫുൾ സ്പെക്ട്രത്തിലും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജിഗാ ഹെഡ്സിലാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഈസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു എസ് ഐ ജി ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മെമ്പർ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഫീൽഡിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന കമ്പനി മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കമ്പനീസാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർക്കാണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ലോഗോന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉള്ളത് അതർ സച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഹൈ റേഞ്ച് ന്യൂ ബ്ലൂടൂത്ത് വുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഹെവി ഡാറ്റ കണ്ടന്റ് ലൈക്ക് വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ഡാറ്റ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി വിൽ എനേബിൾ വയർലെസ് വീഡിയോ ഇമേജ് ഷെയറിംഗ് ഫ്രം മൊബൈൽ ഫോൺ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ടു പി സി ഓർ ടി വി ഓർ ഫ്രം എ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ക്യാമ്പ് കോഡർ ടു എ ടി വി പ്രിന്റിംഗ് ഫയൽസ് ഫ്രം എ മൊബൈൽ ഫോൺ അതായത് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗ് ഇതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് എംപ്ലോയ്സ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ടു ജനറേറ്റ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഇൻ ദ ഐ എസ് എം ബാൻഡ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ബാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബ്ലൂടൂത്ത് ക്യാൻ കവർ എൻ ഏരിയ അപ് ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാഡ് പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഇൻഫ്രാഡ് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ബ്ലൂടൂത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിയർലി ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് വരെ പറ്റും ബ്ലൂടൂത്ത് വർക്ക്സ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ബ്ലൂടൂത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് അതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഡിവൈസസുമായിട്ടൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് യൂസസ് റേഡിയോ ടെക്നോളജി ഹെൻസ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ബി ഇൻ ദ വിഷ്വൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ വരണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിന് നിർബന്ധമല്ല കാരണം ഇവിടെ റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സെക്യൂർ വേ ടു കണക്ട് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫോ ബിറ്റ്വീൻ ഡിവൈസസ് സജസ് ടാക്സസ് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ ജി പി എസ് ആൻഡ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് കോൺസോൾസ് എക്സെട്ര ദൻ ബ്ലൂടൂത്ത് എൽ ഇ അതായത് ഒരു റീസെൻ്റ്ലി ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ദാറ്റ് എയിംഡ് അറ്റ് എനേബിളിംഗ് പവർ സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസസ് ടു കണക്ട്
is most effectively used by devices that remain close to one another and relatively stationary. That is the remote control on TV. We use devices in the infrared wireless method. Then Bluetooth it is still commonly used in mobile devices and it is becoming more commonly used in computers and peripheral devices. That is the main Vithyasu. Wi-Fi. Wi-Fi stands for wireless fidelity. It is a wireless based transmission of internet signals in a form of a radio wave at spot frequency of 2.4 GHz to 5 GHz at a speed of 11 million bits per second within a range of 100 meters. Now, we will use the wave to use the wave to use the frequency to use the range of 100 meters. More meter range use working in the frequency 2.4 to 5 gigahertz, then it is using radio waves for internet transmission. They are, there are issues related to the security threat in Wi-Fi. And in Wi-Fi, security threat is not a possibility. Now, we have to overcome the security measures and like wired equivalent privacy and Wi-Fi protected access, Wi-Fi protected access to. And we have Wi-Fi password along with the protection there are protection devices and protection techniques available on Wi-Fi allows cheaper deployment of LAN and the local area networks we have space constraint all the set there is a wiring possible and other set of the open air and we have a connection possible on the new Wi-Fi you see and on it on the stack on the third and the last set of the number here to wire it down all of the possible आवाज़ तस्तर लंगल ले लाम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग आउटडोर एरिया ये वो देखना हमको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया ना इट एटॉम बस्टी वाईफाई आन देन वाईफाई यूज़ अस सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी एस ब्लूटूथ बट विथ ए हाईर पावर रिजल्टिंग इन हाईर बिटरेट एंड ए बेटर रेंज अदर � WiMAX stands for Worldwide Interoperability Microwave Assess. If you are worldwide, you can use wireless and use it. Then it is a faster version of Wi-Fi. Wi-Fi is a... WiMAX is a wireless technology that offers a faster broadband connection at a longer distance up to 50 km. If you want to use Wi-Fi, you can use a lot of range of Wi-Max. It is 50 km. The radius of IMAX coverage is measured in square kilometers, unlike Wi-Fi where it is measured in square meters. If we use the meter, we use the range of kilometers in the range. IMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access is a telecommunication protocol that provides fixed and mobile internet access. That is why we provide a fixed and mobile telecommunication network to provide a fixed network. WiMAX delivers low-cost open network and is the first of all IP mobile internet solution enabling efficient and scalable networks for data, video and voice transmission thus is counted in 4G. Wi-Fi is a 4G network consider it as a 4G network. We have all the services in 4G network, data transfer, video, voice transmission, all the services in 4G network. It is designated to provide 1 Gbps data rate for fixed stations. It is part of 4G communication technology. Wi-Fi can offer metropolitan area network with a range of signal radius of 50 km. That is why this is a metropolitan area network. This is a UGC. This is a 50 km radius. This is a data transfer rates are superior to the conventional cable modem and digital subscriber line but since bandwidth is shared among multiple users hence yield lower speed in practice that is the theoretically it is a good speed if you use this network in the same way the speed in practice is a good speed then the next one is application providing portable mobile broadband connectivity across cities and countries Providing wireless alternative to cable and DSL for last mail broadband access, then providing data and telecommunication and IPTV services. In the any Wi-Fi, WiMAX, we have a difference. No problem. WiMAX still parayi na, a long range system covering many kilometers and user licensed or unlicensed spectrum 
to deliver the connection to the network which is most cases is the internet that is the internet to provide the main case we use the main case we use the main case then Wi-Fi uses unlicensed spectrum to provide access to local area network and is more of an end user device here we have unlicensed spectrum we use the Wi-Max licensed and unlicensed spectrum we use the Wi-Max in the Wi-Max we have a metropolitan area network and we have a Wi-Fi local area network so here we have a range of Wi-Fi 100 meters and we have 50 to 90 kilometers possible in the Wi-Max transmission speed is 70 Mbps and the Wi-Fi is 54 Mbps maximum possible then use of quality of service that is QIS and the mechanism based on connection between the base station and user device in which each connection is based on specific scheduling algorithm अरे वाईमैक्स से ले क्यूओएस नो लम एकाइनिज़ आने यूज़ किए ना और यू बेस चेस नो अदिंडे कनेक्शन से दम लोला स्पेसिफिक आये तो लोग रिश्तेदारों लाल कोई दम ऐसे तो लोग कनेक्शन सो आने दम लोग क्यूएस से ले गोड़ करना वाईफाई ला आने के लिए यूज़स कंडेंशन असेस दैट इस ऑल सब्सक्राइबर्स एटो आड़तोल ना वेरी के कोड़े स्पीड लेना हमके डाटा की टोम आगे लेके पहुँच दो रूम आवेरे इंटरप्शन्स भी रहेंगे ये प्रोसेस स्टेशन्स में लो अर्थात् आने लाइफ़ है नम्बर वाईफ़ इन दे आवेरे पौराय में गले लाम ओवरकम चाहिए अदा इधर देने कारण कुछ गुड़ एफेक्टिव आये डे डाटा ट्रांसफर � communication which deliver high speed and bi-directional network mobile communication like Wi-Fi Wi-Fi in the Wi-Fi in the radio waves will be awake in the program Wi-Fi in the light waves are not using them it is presented as a eventual replacement for Wi-Fi transmitting internet using photons instead of radio waves to deliver data now the radio waves in the program you wouldn't have the light left photons you see the only transferring of data possible local on a life page in Wi-Fi that it transmits data via light is said to be 100 times faster than Wi-Fi and it can reach a speed up to 224 Gbps and that is nearly 100 times faster than Wi-Fi in a life. The biggest advantage of this technology is that the light rays cannot pass through walls. So there is a stronger range resulting in high security from hacking and high speed connectivity. नमले ऐसे बारे में कहने देने जाने लाइफ़ इस मच फास्ट है दरिस 100 एक्स ऑफ़ वाईफ़ एंड दिस इस चीपर एंड मोर सेक्युअर देन वाईफ़ देन लाइफ़ इस फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ़ेरेंसेस दरिस स्पेक्ट्रम इस प्लेंडिफुल फ्री एंड अनलाइसेंस्ड अदाये नमके ये लाइट नॉन लद light bulb with a signal processing technology and the signal processing technology we are going to light till the number of data number of video this then send data embedded in the beam at a rapid speed to the photo detector and the then the receiver and the key you like to honor transfer in through a light to a yana number of data lamp on the signal is then converted back into the binary data stream at the user would recognize as web, video, audio application that run on internet enabled devices. When the photo detector is received, it will convert the binary data to the binary data. It will convert the web, video, audio, and application. It will convert the display. It can be used in aircraft cabins, petroleum plants, hospitals, and nuclear power plants without causing electromagnetic interference as it uses visible light. अरे ऐसे नमक के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो चल प्रॉब्लम ऑन लाइन यस लाइक वो एयरक्राफ्ट कैबिन पेट्रोलियम प्लांट दे हॉस्पिटल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इबड़े के नमक के इसी ऐड डाटा ट्रांसफर यान में एंटी बीएच के अंदर में तेरा आने लाइफ है इवन इट कैन वर्क अंडर वाटर आल्सो � in the advantages no come, Wi-Fi could make a huge impact on the Internet of Things too. 
with the data transfer at much higher level with even more device able to connect to one another that is wi fi nekalum koraiyum kude much data transfer yanu sadhikum petta the connections um undakkan sadhikum so wi fi offers a great promise to overcome the existing limitations of wi fi by providing data heavy communication in short range that is the short range le bayangara koodal data gale transfer yanayittu wi fi ki possible aanu due to its short range wi fi is more secure than wi fi wi fi inde athre വലിയ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറേയും കൂടെ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും സിൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പൊല്യൂട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ഫോർ ഡിവൈസ് ടു ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അതായത് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ കാരിയർ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു സാധ്യത കുറവായിരിക്കും ലൈഫ് ഐ സിസ്റ്റം കൺഫ്യൂംസ് ലെസ് പവർ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം ആസ് യൂഷ്വൽ ലൈറ്റ് കാൺ പാസ് ത്രൂ ദ ഒപ്പാക്ക് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ its range will remain very restricted to uh, start with in order to enjoy full connectivity more capable led bulbs will need to be placed at various places adayad ivada namukku line of sight inde ullil vanna adayad opaque aayittulla surface inde apparthu irikkunna oru aayittu oru communication possible aavilla life aile life aile requires a light bulb is on at all times to provide connectivity adayad life aile eppol oru bulb on aayirna mathre നമുക്ക് ആ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈഫ് ഐസ് ലൈക്ലി ടു ഫേസ് ഇൻഡിഫറൻസ് ഫ്രോം എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സജസ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ബൾബ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ള ഹെവി ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒപ്പേക്കായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവച്ചാലും ഇവിടെ ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓൾസോ ഇനീഷ്യലി ദർ വിൽ ബി ഹൈ ഇൻസ്റ്റുലേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വിഷൽ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം as an add on to lighting system adayathu sadha or lighting system thana maati ingathe oru visual light communication system aagumbo heavy cost involve aanu idana nammude life wave inde oru setup ivada namukku oru server um internet um undu adinu verunna streaming content ne nammal adiyam code cheythe led lamp ilik aakunu aa light inde kude aa oru data kude verunu photo detector receive cheynu adine amplify cheythe process cheythe nammude monitor ile kanikunu ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ലൈഫ് ഐ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ വെഹിക്കിൾസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഐ ദ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് റിയൽ ടൈം അഡാപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഈച്ച് ട്രാഫിക് ആൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എസ് എസ് പോയിന്റ്സ് ടു കൺവേർട്ട് റോഡ് സൈഡ് ഇൻ ടു വയർലെസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് അതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിനെ എല്ലാം വയർലെസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വെഹിക്കിൾസ് ഹാവിങ് എൽ ഇ ഡി ബേസ്ഡ് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൈൽ ലാംസ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ആക്സിഡൻസ് ബൈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ബീങ് സേഫ് ദ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസസ് വെയർ റേഡിയോ വേവ്സ് കാൺ യൂസ് സച്ച് എസ് പെട്രോ കെമിക്കൽ ആൻഡ് നോക്ലിയർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രസൻസ് അനദർ യുണീക് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവർ വയർലെസ്ലി അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പവറും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ ആണ് വെറിൻ ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിൽ നോട്ട് ഓൺലി റിസീവ് ഡാറ്റ ത്രൂ ലൈഫ് ഐ ബട്ട് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസീവ് പവർ ടു ചാർജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഒരു മൊബൈൽ നമ്മൾ ലൈഫ് ഐയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പവറും കിട്ടും നെറ്റും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ലൈഫ് ഐൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് വൈഫൈ ലൈഫ് ഐ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് രണ്ടിന്റെയും അപ്രിവിയേഷൻ നോക്കാം ഒന്ന് വയർലെസ് ഫിറ്റിലിറ്റി ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വൈഫൈ റൂട്ടർ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് വേവ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ബോൾബ് ഇൻഫ്ലൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഹാവ് ഇൻഡിഫറൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഫ്രം നിയർ ബൈ എസ് എസ് റൂട്ടേഴ്സ് ലൈഫ് ഐയിലാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇൻഡിഫറൻസ് ഇഷ്യൂ ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പറയുകയാണെങ്കിലോ ഡബ്ല്യു
as Li-Fi lights are blocked by walls. Any advantage no ka? Due to interference, it cannot pass through uh, seawater and dense environment. That is why Wi-Fi is not working in adverse environments. Li-Fi is not working in seawater and dense environment. Applications no ka? Used for internet connection with the help of Wi-Fi hotspot and Wi-Fi chaos. Life is used in airlines, uh, sea exploration, operation theaters in hospital, office and home premises. All of them are used in life. Near field communication is NFC. NFC is a short range wireless connectivity technology that allows NFC enabled devices to communicate with each other and transfer information quickly and easily with a single touch. That is a single touch on the near field and devices communicate with the data transfer in the mechanism on near field communication network. In the short range on the other near field is one of the other work you know. If the end of the advantage is work under the city, I'm at a bill page, I'm at a business card exchange, I'm at a download coupon and share a document. NFC transmit data through electromagnetic radio waves to enable communication between two devices. Both devices must contain NFC chip as transaction takes place within a short distance. That is, the short distance is the transaction that is the same. This is the devices of NFC chips. Then, NFC technology is designed for an operation between devices within a few centimeters from each other. That is, we have a few centimeters distance from each other. This makes it difficult for attackers to record the communication between the devices compared to other wireless technologies which have a working distance of several meters. Jadi, itu yang sentimeter sendiri close range aja itu untuk ni, where ada kerja sendiri dari interruption je itu untuk data store theft ni nampak sangat sahaja. The security level of NFC communication is by default higher compared to other wireless communication protocols. Ini recently news ni beran kerana Google Pay has recently launched a new feature in India that is Tap to Pay for UPI in collaboration with Pine Labs. The feature makes use of near field communication technology. अरे ये जो technology अभी introduce ही है तो वो एक इंदर basic technology नो है जो near field communication technology है। Once users tap their phone to point of sale terminal, it will automatically open the Google Pay app with the payment amount prefilled। अब जैसे tap ही या आज हमारे Google Pay ने उल्लेख हमारे amount का आने क्यों? जैसे आज इंदर कोड आड़ चुवड़ तो payment जिया। Scanning and all over the body, but I will like it. It is used in contactless banking cards to perform money transactions or generate contactless tickets for public transport. And I'm going to put it in the ATM card, credit card, debit card, look at the Ghana Sadiqim or Wi-Fi tapping. I'm going to use in the ENFC method on near field communication technologies rooted in radio frequency identification, which has been used for decades by retailers to tag and track products within the store. RFID method is the basic theme. It also has an application in healthcare to monitor patient status through NFC enabled wristbands. NFC is used in wireless charging too. Wireless charging is used in the same way. In the first year, in 2004, consumer electronic companies like Nokia, Philips, Sony together formed the NFC Forum which outlined the architecture for NFC technology to create powerful new consumer-driven products. In 2007, Nokia first year, NFC enabled the phone to release. Now, let's discuss this video. If you like this video, please like this video, share this video, share this video, நீங்கள் என்னிருத்தேச்சங்களும் கம்மண்டையாரியிக்கியா சான்னில் அதிமையானு காணந்தங்கள் சப்ஸ்கரைப் செய்கா வெல்பட்டன் என்னைப் பிடிச்சியிக்கா தேன்கியும்